ez egy tökéletes pozíció arra, hogy ötvözd a biznisz ismereteiddel, egy kicsit a technológiai ismereteiddel, és egy kicsit soft code alapon elprogramozni. Angol neve Robotic Process Automation. Annyira új ez a szakma, hogy magyar neve még nincs is. Olyan üzleti folyamatok automatizálását végezzük, amelyek rendkívül sok ismétlődő tranzakcióból állnak. A munkánk során rengeteg szert csináljuk a üzleti folyamatok felmérését, amelyeket más fejlesztők esetében bizniszanalisztek végeznek. Azokat itt mi csináljuk, mert nagyon gyors fejlesztési ciklusokról beszélünk, ezért sokkal gyorsabb az, hogyha már a felmérés fázisát is mi fejlesztők végezzük. Gépészmérnök végzettségem van, vonzottak a programozási ismeretek. Ennek ellenére a mester tanulmányaimat vállalkozásfejlesztés szakon, már a Corvinuson végeztem. Mikor elvégeztem az egyetemet, jelentkeztem egy tesztelői pozícióra. Így lehetőséget adtak nekem, hogy kipróbáljam magamat az RPA fejlesztői feladatkörben. Engem meg nagyon is érdekelt, úgyhogy lecsaptam erre a lehetőségre. Az egyik légitársaság a visszamondott repülőjegyeket repülőjegyek újraértékesítését szerette volna automatizálni. A robot foglalkozik azzal, hogy a lefoglalt és visszamondott jegyet újra elérhetővé tegye. A nagyvállalatoknál tulajdonképpen bármelyik funkcióban megtalálható ez, legyen az pénzügy, HR, számláknak a adminisztrációja, auditálás, és ezek, ezek eléggé magasan reprezentáltak. Amikor egy új projektre rákerülök, akkor az első része az ismerkedés a céggel, az adott cégnek a kultúrájával megismerkedni, és ezt nagyon gyorsan kell, ha megvan egy lefejlesztendő követelmény, akkor jön a fejlesztése. Majd ezután jön a tesztelési fázis, akkor próbáljuk szétszedni ugye a kódunkat, majd hogyha, hogyha mi már jól gondoljuk, akkor jön egy UAT, és az üzlet is megpróbálja szétszedni. Mi egy igény felmerülése után akár 30 napra már egy kész lefejlesztett és működő éles beállítható robotot tudunk adni, ami lehet, hogy egy ilyen tradicionálisabb fejlesztés során sokkal több időbe telik. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy sikeresek legyünk az RPA fejlesztői pozícióban, mindenek előtt nagyon jó logikai képességeinknek kell lenni. A szoftkéjeink is egészen fontosak ebben a pozícióban. Gondolok itt arra, hogy megfelelően fejezzük ki magunkat. Lehet, hogy az üzlet A-ból B pontba 8 klikken keresztül jut el, de mi nekünk látni kell, hogy a cél az igazából 5 klikken keresztül is elérhető, csak a biznisz esetleg nem tudja ezt megfelelően kommunikálni felé. Itt a BCA-nál igaz, hogy még kis csoportokban vagyunk a projektekben, de a heti tudásmegosztókon segítjük egymásnak a munkáját és a fejlődését. Kétféle karrierutat látok magam előtt. Az egyik az, hogy a fejlesztésbe ásom bele magamat és egy expert senior fejlesztő leszek, a másik irány pedig az RTA csoportvezetői, projektvezetői, inkább emberközpontúbb irány. Jól érzem magamat ebbe a szerepkörbe, és azért is javaslom, mert nagyon gyorsan sikerélmény lehet benne szerezni.